السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا آية إبراهيم النهاردة إن شاء الله هنعمل الدندنت دي يلا نبدأ هعمل دايرة مقاس أربعين هقيس طول اللينس بتاعها ونرسم خط في نفس الطول بعدين هعمل هيليكس من هنا لهنا والقطر عشرة ثمان لفات بعدين هاخد كوبي على بعد ستة ونعمل لوف هعمل سيرفس على الارض بعدين اسبلت السيرفس وهدلت الباقي علشان انا عايزه واحده بس وهكررها كوبي بعد كده ونعمل جوين بعدين هعمل فلو اللون كيرف وهكررها باستخدام الري بولر هحركها شويه لجوه هحركها شويه لجوه بس طبعا لازم تتاكد ان الريكورد شغال عشان يتحركوا معاك بالمنظر ده بعدين هعمل كوره 18 هلف الكوره عشان الخط ده يبقى تحت ما يضايقنيش وانا ببص الاحجار ونعمل سكيل وانزي هعمل سيرفس لحد هنا بعدين ترم بعد كده هعمل اكسترود كيرف علشان البوردر وهعمل من هنا اوفست كيرف اون سيرفس واحد ونعمل اوفسيت للسيرفس واحد واثنين بعدين اسبلت الخط ده واوفسيت بوينت فايف هعمل اكستراكت سيرفس كوبي نو ونعمل جوي هستخدم بافي اوتوماتيك هحط ستونة هنا في السنتر بعدين هستخدم اكستراكت جيم كيرف ومنها هعمل اوفسيت خطوط اللي هرص عليها بقية الاحجار وهعمل مثلا اوفسيت كيرف اون سيرفيس بوينت تو دي المسافة بين الصفوف واوفسيت تاني بوينت سيكس ده اول صف معايا بعدين اوفسيت مرة اخيرة واحد واربعة بعدد كبير وده خطوط الصفوف كلها بعدين هستخدم جيمس باي كيرف ونحدد المقاس والعدد هضغط هنا علشان المسافات تبقى متساوية ما بينهم بالمنظر ده وهكذا هسرع شوية نرجع تاني نيجي بقى نرص البرونجات هستخدم دايناميك برون بحيث ان انا ادخل على الحجر مسافة بوينت تو بس
بعدين نعمل الكاتر استخدام كاتر استوديو نختار شكل الكاتر وندوس اوكي هننضف بقى اللفات اللي بره وهعمل اكسترود بعدين اوفسيت سيرفيس وهطلع التقاطع ما بينهم باستخدام انترسكت واكسبلود هعمل سبلت از كيرف ونشيل الزياده وهعمل سبلت للسيرفس تاني بس باستخدام الخط ده بعدين نرص الستون هنا هعمل اوفسيت كيرف اون سيرفس واوفسيت باقي الصفوف واحد واربعة هرصهم وارجع تاني هرص البرونجات باستخدام دايناميك برونج وهروح ارصهم وارجع تاني وبعدين نعمل القطر بعدين هنا في جزء زياده انا نسيت اشيله هعمل اوفسيت سيرفيس سوليد نو بعدين انترم ونعمل بوليان سبل بالجزء ده هعمل اوفسيت مره كمان بس سوليد بس كده بعدين هعمل اوفسيت سيرفيس للبوردر هنا زي ما انتم ملاحظين في جزء زياده هعمل دبليكيت للايدج هنا نهايه البوردر بعدين باتش حركه كده شويه ونعمل بوليان سبلت هدلت بقية اللفات وبعدين هعمل اري بولر بعد التنظيف ورص الاحفار هعمل هايد لكله واخر قطعة معانا هستخدم كلوستر بعدين اختار الشكل ده هنركو هنا وبعدين انهاي وعلشان اربطهم ببعض هعمل دايره بعدين بايت ونعمل قوي بالضغط على الت بعدين روتيت وكوبي مرة كمان عشان نوصلهم ببعض وآخر حاجة نعمل بوليان ديفرنس ودلت بقية الفيونكات بوليان ديفرنس وأعمل مرة كمان أري بولر بعد ما عملنا بوليان ديفرنس وبكده نكون خلصنا فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وقولنا رأيك في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته